வணக்கம் மாணவர்களே நாங்கள் இந்த காணொலியில் இருபடி கோவைகளின் கேரணிகள் என்னும் அழகினை ஆராய இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் இந்த அழகில் நாங்கள் எவையவற்றை பார்க்க போகிறோம் என்றால் அச்சிரக்கணித கோவைகளின் கேரணிகள் மூவிருப்பு இருபடி கோவைகள் மற்றும் அதன் கேரணிகள் மூவிருப்பு இருபடி கோவைகளின் கேரணிகளின் செவ்வைத்தன்மை இரு வர்க்கங்களின் வித்தியாசத்தின் கேரணிகள் இந்த நாலு விஷயத்தை பற்றி தான் இந்த பாடத்தில் நாங்க முக்கியமா பார்க்க போறோம் மாணவர்களே தொடர்ச்சியாக வீடியோக்களை பெற டிப் சயின்ஸ் என்னும் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் உங்கள் வீடியோக்கள் பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க கொமெண்ட் பண்ணுங்க அத்துடன் ஷேர் பண்ணுங்க அப்ப உங்களுக்கு கேரணிகள் என்றால் என்ன விஷயம் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்ப நாங்க முந்தைய படிச்சிருக்கிறோம் ஒரு ஆறு என்று எண்ணின்ற கேரணிகள் என்னென்று பார்த்தோம் என்றால் ஆறு என்னென்ன தேவை பிரிக்கணும் ஆறு கிடைக்க பெறும் ரெண்டு மூன்று ரெண்டு தேர மூன்று ஆறு ஆகவே ஆறின் ஒரு கேரணி ரெண்டு மூன்று அல்லது ஒன்று தேர ஆறு ஆகவே ஆறின் கேரணி ஒன்று ஆறு ஆகவே ஆறின் கேரணி என்ன ரெண்டு மூன்று ஒன்று எல்லாம் ஆறின் கேரணிகளாகும் அப்போ ஒரு எக்ஸ் வர்க்கம் இருக்கின்றவங்க எக்ஸ் வர்க்கம் என்ற என்ன கேரணியாக இருக்கும் எக்ஸ் தர எக்ஸ் எக்ஸ் வர்க்கம் ஆகவே எக்ஸ் வர்க்கத்தின் ஒரு கேரணி எக்ஸ் இன்னொரு காரணி எக்ஸ் ஆகவே எக்ஸ் வர்க்கத்தின் கேரணி வந்து எக்ஸ் என்று சொல்லலாம் நாங்கள் சரி அப்படி ஒரு எண்ணை பிரித்து வரும் எண் ஒரு நிறையனாக இருக்கக்கூடிய எண்கள் அதன் கேரணிகளாகும் ஆற பேருங்க ஒரு ரெண்டு ஆளை பிரித்தா மூன்று வருது ஆகவே ரெண்டு ஒரு கேரணி ஆற மூன்று ஆளை பிரித்தா ரெண்டு வருது ஆகவே ஒரு நிறையன் வரப்படுறது பிரித்து வரும் எண்கள் நிறையன்கள் வரப்படுகிறது ஆகவே அது அவ்வண்ணின் ஒரு கேரணி எனப்படும் சரிதானே இப்போ பார்ப்போம் இதில் வேறுங்க அப்போ இதை பார்ப்போம் வெவ்வேறு எண்களின் பெருக்கம் வந்து இது வருகுது இந்த எண் வருகுது என்று பார்த்தோம் என்றால் நாங்கள் அதனை கேரணியை கண்டுபிடிக்கலாம் சரிதானே அப்போ பார்ப்போம் பேருங்க மூண்டேக்ஸ் சக பன்னெண்டு இருக்குது சரியான சிம்பிளான விஷயம் உண்டு சரிதானே அப்போ நாங்கள் இதில் வந்து ஒரு பொது எடுக்க போகிறோம் என்ன செய்யப்போகிறோம் பொது எடுக்க போகிறோம் அப்போ பேருங்கோ மூண்டேக்ஸ் சக பன்னெண்டு என்னத்தை பொது எடுக்கலாம் மூண்ட பொது எடுக்கலாம் சரிதானே மூண்ட பொது எடுத்திங்கண்ட இதுக்குள்ள பிரேக்கெட்டுக்குள்ள என்ன வேறு போகுது இதில் மூண்டு எடுத்தோம்டா இதுக்கு ஒரு எக்ஸ் இருக்கும் சக இதில் மூ பன்னெண்டில் மூண்டு எடுத்திங்கன்னா என்ன வேறு மூன்று தர நாலு தான் பன்னெண்டு ஆகவே ஒரு நாலு மிஞ்ச போகுது சரிதானே ஆகவே இந்த கேரணிகள் என்றால் என்ன மூன்று ஒரு கேரணி எக்ஸக நாலு ஒரு கேரணி சரிதானே ஆகவே மூன்று எக்ஸக பன்னிரெண்டு கேரணி மூன்று ஒரு கேரணி எக்ஸக நாலு ஒரு கேரணி சரிதானே அடுத்தது பார்ப்போம் எக்ஸ் வர்க்கம் ப்ளஸ் மூன்று எக்ஸ் ஒய் பாருங்கோ இப்போ இதில் ரெண்டுலேயும் என்ன தடுக்கலான்னு பார்ப்போம் அப்போ இதில் எக்ஸ் வர்க்கம்டா ரெண்டு எக்ஸ் இருக்குது இப்போ மூன்று எக்ஸ் ஒய் என்றால் இதுலேயும் ஒரு எக்ஸ் இருக்குது ஆகவே நாங்கள் ஒரு எக்ஸை எடுத்துக்கொள்ளலாம் சரிதானே அப்போ பாருங்கோ ஒரு எக்ஸை எடுக்கிறோம் எக்ஸை எடுத்தால் என்ன மிஞ்ச போகுது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒரு எக்ஸ் எடுத்தால் என்ன மிஞ்சம் மூன்று ஒய் பாருங்கோ எக்ஸ் இன்று எக்ஸ் எக்ஸ் வர்க்கம் எக்ஸ் இன்று த்ரீ ஒய் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் சரிதானே ஆகவே எக்ஸ் வர்க்கம் ப்ளஸ் மூன்று எக்ஸ் ஒயின் கேரணி என்ன எக்ஸ் ஹமா எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் சரிதானே அதே மாதிரி இதில் பேருங்கோ டூ ஏ மைனஸ் ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் அப்போ பேருங்க இதில் ஒரு ட்ரெண்ட் ஏ இருக்குது இதில் நாலே வர்க்கம் இருக்குது ஆகவே பொதுவாக நாங்கள் என்ன தடுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு ஏ எடுக்கலாம் சரிதானே இப்போ இதில் பேருங்க ஒரு ரெண்டு ஏ எடுக்கிறோம் ரெண்டு ஏ எடுத்தா இவ்வளோ மிஞ்ச போது இல்லை இருக்கிற ரெண்டு ஏம் எடுத்தா இதில் ஒன்று மிஞ்சும் அப்போ தான் என்ன ஒரு ரெண்டே ரெண்டு ஏண்டு வேறு ஆகவே ரெண்டே எடுத்து மண்டா இதுக்குள் இந்த பகுதியில் வந்து ஒன்று மிஞ்சும் அப்போ அங்கால பகுதியில் என்ன மிஞ்சும் பேருங்கோ நாலே வர்க்கத்துலேருந்து ஒரு ரெண்டு எடுத்து மண்டா மற்ற என்ன மீது என்ன மிஞ்சும் ரெண்டே தர ரெண்டே தான் என்ன நாலே வர்க்கம் சரிதான் பேருங்கோ ரெண்டே தர ரெண்டே தான் நாலே வர்க்கம் அப்போ இதில் ஒரு ரெண்டு எடுத்த மாட்டா மிஞ்ச மிச்சமே என்ன மிஞ்ச போகுது ஒரு ரெண்டு ஏ மிஞ்சும் சரிண்ணே ஆகவே இதன் கேரணி என்னென்ன வரும் ரெண்டு ஏ ஒரு கேரணி ஒன் மைனஸ் டூ ஏ ஒரு கேரணி சரிண்ணே அப்போ அடுத்தது பேருங்கோ இந்த தொகுதியில் பார்ப்போம் அப்போ இதில் வேறுங்கோ நாங்கள் என்ன செய்யலாம் ஐந்து எக்ஸ் வர்க்கம் மைனஸ் பத்து எக்ஸ் வர்க்கம் ஒய் வர்க்கம் மைனஸ் பதினஞ்சு எக்ஸ் வர்க்கம் ஒய் 
பண்ணு இப்போ எல்லாத்துலேயும் பேரங்கோ இருக்கிற சாமான் என்ன பேரங்கோ இதில் எக்ஸ் வேர்க்கம் இருக்குது இதில் எக்ஸ் வேர்க்கம் இருக்குது எக்ஸ் வேர்க்கம் இருக்குது அப்போ நாங்கள் என்ன செய்யலாம் எக்ஸ் வேர்க்கத்தை வெளியில் எடுக்கலாம் சரியா பேருங்க அதில் அஞ்சு இருக்குது பத்து இருக்கு பதினஞ்சு இருக்கு அப்போ இதெல்லாம் பார்த்து எங்களுக்கு இன்னும் ஒற்றுமை தெரியுது இதெல்லாம் ஐந்தின் மடங்குகள் என்று விளங்குது சரி அப்போ ஐந்து ஒன்றையும் எடுக்கலாம் நாங்கள் இதில் அப்போ நாங்கள் என்ன ஃபுல்லாக ஐந்து எக்ஸ் வேர்க்கத்தை எடுக்கிறோம் சரி ஐந்து எக்ஸ் வேர்க்கத்தை போட்டுட்டு பிரக்கெட்டை போடுறோம் அப்போ ஐந்து எக்ஸ் வேர்க்கத்தை எடுத்த முன்னே இதில் என்ன மிஞ்சும் இதில் ஐந்து எக்ஸ் வேர்க்கத்தை மிஞ்சின் மண்டா ஒன்று மைனஸ் இதில் ஐந்து எக்ஸ் வேர்க்க மண்டா என்ன ஐந்து எக்ஸ் வர்க்கத்தை எதனால் பிரிக்கினா பத்து எக்ஸ் வர்க்கம் பை வர்க்கம் பெறும் பேரங்க ஐந்த பத்தா குடும்பம் ரெண்டு ஆளை பெருக்கும் நம்ம ரெண்டு போடுறீங்கள் எக்ஸ் வர்க்கம் இருக்குது அங்கே அளவு பை வர்க்கம் சரி அப்படி தான் பார்க்குறது சரிதானே இப்போ ஐந்து எக்ஸ் வர்க்கம் தர சை ரெண்டு பை வர்க்கம் தான் சை பத்து எக்ஸ் வர்க்கம் பை வர்க்கம் என்று வரும் சரிதானே இப்போ அடுத்தது வந்து இங்கே ஆளு மைனஸ் மீன் இதில் ஒரு மைனஸ் இருக்கிற முடியா அடுத்த பேரங்க இந்த பதினைந்து எக்ஸ் வர்க்கம் வாயில் வந்து ஐந்து எக்ஸ் வர்க்கத்தை வந்து எடுத்த மாட்டோம் எவ்வளோ மிஞ்சம் ஐந்து மூன்று ஆகவே ஐந்து தர மூன்று தான் பதினைந்து ஆகவே மூன்று அப்போ இதால் பெருக்கியாக இது வரும் இப்போ ஐந்து தர மூன்று பதினைந்து எக்ஸ் வர்க்கம் இருக்குது இதில் இன்னொரு ஒய் வர்க்கம் சாரி ஒய் சரிதானே ஆகவே இதை நாங்கள் சுருக்கத்தை பார்ப்போம் பிறகு இது நம்ம வந்து அப்போ இதோட கேரணி எப்படி வரும் ஐந்து எக்ஸ் வர்க்கம் ஒரு கேரணி ஒன்று சைய ரெண்டு வை வர்க்கம் மைனஸ் மூன்று வை வந்து ஒரு கேரணியாக இருக்கும் சரிதானே இந்த ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு வை வர்க்கம் மைனஸ் மூன்று வையையும் நாங்கள் கேரணி படுத்தலாம் அது பற்றிய விளக்கத்தை நாங்கள் அடுத்தடுத்து தான் பார்ப்போம் இப்போ பேருங்கோ இந்த கேள்வியை பேருங்கோ எக்ஸ் இன்ட்ரூ ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் வை இன்ட்ரு ஏ பிளஸ் பி பேருங்கோ இந்த பிளஸுக்கு இஞ்சால ஒரு கோவை பிளஸுக்கு இஞ்சால ஒரு கோவை என்று ரெண்டு கோவை எங்களுக்கு இருக்குது அப்போ இந்த வலிமை நாங்கள் என்ன செய்கிறாங்க பொது எடுக்கிறோம் நாங்கள் அதே வேலையைத்தான் நாங்கள் இஞ்சாயம் செய்ய போகிறோம் சரிதானே அப்போ பேருங்கோ ஏ பிளஸ் பி இருக்குது அங்கே ஏ பிளஸ் பி இருக்குது ஆகவே நாங்கள் என்ன இதுலேருந்து ஒரு ஏ பிளஸ் பியை நாங்கள் பொது எடுத்து கொள்ளலாம் சரிதானே அப்போ இதுலேருந்து ஒரு ஏ பிளஸ் பியை நாங்கள் பொது எடுத்து கொள்ளலாம் இப்போ இதை ஃபுல்லாக ஒரு தொகுதியாக பார்த்தோம்னா ஏ பிளஸ் பியை நாங்கள் பொது எடுக்கிறோம் அப்போ ஏ பிளஸ் பியை பொது எடுத்த மிச்சம் என்ன எங்களுக்கு மிஞ்சம் அப்போ பேருங்க இந்த ப்ளஸுக்கு இஞ்சாலும் ஒரு ஏ பிளஸ் பியை மிஞ்சினா மிஞ்சம் ஒரு எக்ஸ் மிஞ்சுது சரிதானே அப்போ எக்ஸ் சரிதானே உங்களால் ப்ளஸ் இஞ்சால் ஒரு ஏ பிளஸ் பி எடுத்த இஞ்சம் ஒரு ஒய் மிஞ்சுது ஒய் சரி ஆகவே ஏ பிளஸ் பி இன்ட்ரூ எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் தான் இந்த கோவைண்ட சுருக்கமாக இருக்கும் ஆகவே இதன் கேரணிகள் என்ன ஏ பிளஸ் பி ஒரு கேரணி எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் ஒரு கேரணி ஆகியோ உங்களுக்கு இப்படி ஒரு அமைப்பு வந்துச்சுண்டா ஒரு உங்களை நீங்கள் செய்து போகிற கணக்கில் இப்படி ஒரு அமைப்பு வந்துட்டுன்னா நீங்கள் உடனே ஒரு முடிவு எடுக்கலாம் ஏ பிளஸ் பி ஏ பிளஸ் பி ரெண்டு இருக்குது ஆகவே ஏ பிளஸ் பி எக்ஸும் வையும் இருக்குது ஆக எக்ஸ் வைக்கு முதல் ப்ளஸ் இருக்குது அப்போ எக்ஸ் ஆக வை ஒரு கேரணி என்ற முடிவை நாங்கள் இதில் எந்த எடுத்துக்கொள்ளலாம் சரிதானே இப்போ இதே பேருங்கோ இதில் பேருங்கோ அதே மாதிரி டூ ஏ மைனஸ் த்ரீ பியை பொதுவாக எடுத்து நாங்கள் செய்யலாம் நீங்கள் இதுன்ற முடிவை பயன்படுத்தி நீங்கள் செய்யலாம் ஆகவே இதுண்ட இது என்ன வேறும் இதுண்ட பெருக்கவே என்ன வேறும் டூ ஏ மைனஸ் த்ரீ பி இன்ட்ரு பி ப்ளஸ் கியூ சரிதானே வடிவாக பேருங்க விளங்கு தானே இது நோமலாக செய்கிறேன் என்ன டூ ஏ மைனஸ் த்ரீ பியை நாங்கள் பொது எடுக்கிறோம் அன்றது பி ப்ளஸ் கியூ வந்து உள்ளுக்க மிஞ்சுது சரிதானே ரெண்டு கோவையிலேருந்து மிஞ்சுது சரிதானே இப்போ இதை பேருங்கோ இப்படி விரைக்க வந்து நாங்கள் ஒரு நாலு உறுப்பு தரைக்க நாங்கள் வந்து இந்த அமைப்புக்கு வந்து கொண்டு வர்றதுக்கு நாங்கள் பார்க்கணும் என்னென்னு ஏ ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இருக்குது தானே இந்த அமைப்புக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு நாங்கள் முயற்சிக்கணும் சரி அப்போ நாங்கள் முதல்ல வந்து இதில் பார்ப்போம் முதல் ரெண்டு எண்களை வந்து சோடி கட்டுவோம் பேரம் இதில் நாலு எக்ஸ் இருக்கிறபடியே அதில் நாலு வை இருக்குது ஆகவே இதுகளுக்குள்ள சம்பந்தம் இருக்குது இதில் எக்ஸ் வர்க்கம் இருக்குது மைனஸ் எக்ஸ் வை இருக்குது ஆகவே நாங்கள் இதில் இந்த எக்ஸ் எம் எடுத்து இதுக்கு என்ன ஒரு சம்பந்தத்தை உருவாக்கி கொள்ளலாம் ஆகவே நாங்கள் இவரையும் இவரையும் இப்போ சம்பந்தப்படுத்த போகிறோம் சரி இப்போ நாலு இலக்கம் இருக்கு அதை ரெண்டு ரெண்டாக பிரித்து போட்டு இந்த கேரணிக்கு இந்த அமைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை மாற்ற போகிறோம் இப்போ நாங்கள் 
X-I-Y இலக்கங்கள்ந்த குறிதான் கொஞ்சம் பிரச்சனையை கொடுக்கு சரிதானே ஓகே அப்போ நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் இந்த மைனஸ் குறிய பிரேக்கெட்டுக்கு வெளியில் கொண்டு வர போகிறோம் ஏன் கொண்டு வர போகிறோம் எங்களுக்கு இலக்கங்கள் சமனையாக இருக்குது குறிகள் தான் மாற்றம் பெறுது ஆகவே இந்த இலக்கத்துக்கு இதை கொண்டு வரோம்னா இந்த மைனஸை வெளியில் கொண்டு வரோம் சரிதானே கொண்டு வந்து பார்ப்போமா ஏ டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் வெளியில் கொண்டு வந்தீங்கன்னா மைனஸ் பி இப்போ இதில் மைனஸ் நீங்கள் வெளியில் கொண்டு வந்தீங்களா எப்படி பெருக்கினாலும் இது தான் உங்களுக்கு ஃபைனல் விடையாக வரும் சரி அப்போ பேருங்கோ இதில் மைனஸ் பி எதில் போட்டிங்கள்டா இதில் வந்து என்ன இந்த மைனஸ் தானே போட்டிங்க டூ ஆக்ஸ் மைனஸ் ஒய் விலங்கு தான் உங்களுக்கு பேரங்கோ இந்த ரெண்டு உருவத்துலேயே நாங்கள் ஒற்றுமையை பார்க்க கொண்டு வந்தாங்க ஆனால் இதில் குறிகளில் வந்து சில சில மாற்றங்கள் இருக்கிறதால எங்களுக்கு ஏற்றாற்போல் மாற்றுவதற்கு இந்த மைனஸை இந்த வழியில் கொண்டு வந்து உள்ளுக்காலையும் வந்து நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் குறியால் பெருக்கிறோம் சரிதான் அப்போ பேரங்கோ இதில் மைனஸ் டூ பி எக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் இதில் வரப்போது இதுலேயும் பேருங்கோ பிஒய் மைனஸ் டூ பி எக்ஸ் வரப்போது இந்த கோவை வந்து எங்களுக்கு மாறவில்லை என்றால் பி இந்த இந்த கோவை வந்து உள்ளுக்கு பிரிக்கினா பேருங்கோ பி வை மைனஸ் பி டூ எக்ஸ் இதில் பேருங்கோ மைனஸ் என்ன பி மைனஸ் பி பி டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி வை ஆகவே இதுவும் இதுவும் மாறவில்லை அதாவது நீங்கள் குறியை உள்ளே பிரிக்கினால் வெளியேயும் நீங்கள் குறியால் பிரிக்கி விட்டீங்கள்டா எப்போ உங்களுக்கு மாறாது வழியை மாதிரி நாம் மாற்றிருங்கோ சரி அப்போ இதை நீங்கள் என்ன செய்வோம் இது இப்போ சொன்னால் விளங்கக்கூடிய மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் வடிவாக விட்டு செய்து பார்க்கணும் இதே மாதிரி இருக்கிற கேள்விகளை செய்து பார்க்கணும் இதில் இருக்கிற முக்கியமான என்ன பண் பண்ணுறதை பிடிச்சிங்கன்னா அங்கே அவங்களுக்கு ஈஸி செய்கிறது சரிதானே பார்ப்போம் அப்போ நாங்கள் எங்களுக்கு அந்த வடிவத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் எடுத்துட்டோம் அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யலாம் போடலாம் ஏ மைனஸ் பி டூ ஆக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஆகவே இந்த கேரணிகள் என்ன ஏ மைனஸ் பி ஒரு கேரணி டூ ஆக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஒரு கேரணி சரிதானே அடுத்தது நாம் பார்க்க போகிறது வந்து மூவிருப்பு இருபடி கோவைகள் சரிதானே இப்போ இது வந்து முக்கியமான பாடம் இதுதான் உங்களுக்கு ஏஎல்ல நீங்கள் படிக்க போகிற பாடங்கள்லேயும் இது வந்து ஒரு முக்கியமான பாடமாக இருக்கும் சரிதானே அப்போ பேரங்கோ எக்ஸ் வர்க்கம் ப்ளஸ் ஐந்து எக்ஸ் சக ஆறு சரிதானே அப்போ இந்த கோவையின் கேரணிகளை வந்து உங்களுக்கு அறிய சொல்லியிருக்கினான் இப்போ பார்ப்போம் என்னென்னு செய்கிறேன் 
இதில் வந்து ரெண்டு வேலை முக்கியமாக செய்யணும் எப்படியான உருவத்தை கண்டிங்க ரெண்டு வேலை அதாவது இந்த முதலாவது ஆலையும் கடைசி ஆலையும் பெருக்கோணம் அப்போ என்ன வேறு எக்ஸ் வர்க்கம் இன்ட்டு ஆறு ஆறு எக்ஸ் வர்க்கம் அப்போ எந்த இரு எண்களை பெருக்கினால் வந்து ஆர் எக்ஸ் வெறும் என்ற ஒரு அனுமானத்தை நாங்கள் எடுக்கணும் சரி ரெண்டாவது விஷயம் அப்போ நாங்கள் என்ன செய்யலாம் இதில் எப்படியும் எக்ஸ் இன்ட்டு ஆர் எக்ஸ் சுதானே எனக்கு ஆர் எக்ஸ் வரணும் என்ன எக்ஸ் இன்ட்டு ஆர் எக்ஸ் சுதானே வேறு என்ன வரும் ரெண்டு எக்ஸ் இன்ட்டு மூண்ட எக்ஸ் சரியா எக்ஸ் தர ஆர் எக்ஸ் ஆர் எக்ஸ் வர்க்கம் ரெண்டு எக்ஸ் தர மூண்ட எக்ஸ் ஆர் எக்ஸ் வர்க்கம் சுதானே அப்போ இது ரெண்டு நான் உங்களுக்கு இருக்கிற உங்களுக்கு இது இவ்வி ரெண்டு எண்களையும் பெருக்கினா தான் ஆர் எக்ஸ் வரும் சொன்னே அப்போ நாங்கள் என்ன இதை தேர் என்ன இதை நாங்கள் தீர்மானிக்கிறது எப்படி எதை எடுக்கிறதுன்றது எப்படி நாங்கள் தீர்மானிக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கோ இதில் ஒரு ஐந்து எக்ஸ் இருக்குது சரிதானே அப்போ நாங்கள் இந்த பெருக்கத்தில் வந்து என்ன செஞ்சால் வந்து ஐந்து எக்ஸ் வேறமெண்டு பார்க்க போகிறோம் சரிதானே அதாவது ஒரு என்ன கூட்டியோ அல்லது கழித்தோ இதை செய்தால் வந்து இந்த ஐந்து எக்ஸ் வருதுன்ற விஷயத்தை பார்க்க போகிறோம் அப்போ பேருங்கோ இதில் பேருங்கோ ரெண்டு எக்ஸ் மூண்டு எக்ஸ் வந்து ஐந்து எக்ஸ் சரியோ ஆர் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் வந்து ஐந்து எக்ஸ் அப்போ இதாலேயும் நாங்கள் ஐந்து எக்ஸை கொண்டு வரலாம் இதனாலும் ஐந்து எக்ஸை கொண்டு வரலாம் சரியோ ஆனால் பேருங்கோ ஆர் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஐந்து எக்ஸ் தான் ஆனால் இதில் ஒரு மைனஸ் வருகிறதல்லோ மைனஸ் வந்து சென்றா இந்த கடைசிக்கு முதல் இருக்கிற இந்த எண்ணும் வந்து மைனஸ தான் இருக்கும் ரெண்டு எக்ஸ் சக மூண்டு எக்ஸ் இல்லோ அப்போ இது பிளஸ் இருக்கிறபடியா எல்லாமே பிளஸ் இருக்கிறபடியா இதைத்தான் நாங்கள் எடுக்க போகிறோம் சேனே வடிவா விளங்குங்கோ முதலாவது இந்த சமன்பை அடைப்பாருங்கோ எக்ஸ் வர்க்கம் பிளஸ் ஐந்து எக்ஸ் பிளஸ் ஆறு இந்த முதல் எண்ணையும் கடைசி எண்ணையும் நீங்கள் பெருக்கோணும் ஆர் எக்ஸ் வர்க்கம் வருகுது இந்த ஆர் எக்ஸ் வர்க்கத்தை வந்து எந்த எண்களையும் பெருக்க மண்டு வாக்கோணும் அப்போ ஆர் எக்ஸ் வர்க்கம் பெறும் மாட்டா எக்ஸ் தர ஆர் எக்ஸும் பெறும் ரெண்டு எக்ஸ் தர மூண்டு எக்ஸும் பெறும் அப்போ இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் யோசிச்சு வச்சுருக்கணும் இதில் பாருங்கோ ஐந்து எக்ஸ் இந்த அடுவில் இருக்கிற இந்த ஐந்து எக்ஸை வந்து அவ்விரு எண்களின் எத் தொடர்பினால் அந்த எண் கிடைக்குது என்று பார்க்கணும் அப்போ எக்ஸ் ஆர் எக்ஸ் ஆர் எக்ஸில் ஐந்து எக்ஸை கழித்தா ஐந்து எக்ஸ் வரலாம் ஆனால் மூன்று எக்ஸும் ரெண்டு எக்ஸும் கூட்டினாலும் ஐந்து எக்ஸ் கிடைக்க பெறுகிறது ஆகவே இப்போ ஒரு சிக்கலான நிலை ஏற்படுகிறது அப்போ நாங்கள் இதில் எந்த எடுக்கலாம் எல்லாமே இதில் ப்ளஸ் ஆகவே ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் மூன்று எக்ஸ் ஐந்து எக்ஸை நாங்கள் எடுக்கிறோம் சரி அப்போ ஏன் இதில் வேறு உங்களுக்கு இப்படியே எழுதியக்க விளங்கும் அப்போ இது நாங்கள் எக்ஸ் வர்க்கம் சக ரெண்டு எக்ஸ் சக மூன்று எக்ஸ் சக ஆறு என்று எழுதலாம் இந்த ஐந்து எக்ஸை பிரித்து வந்து இப்படி எழுதுகிறோம் சரிதானே அப்போ முதலே சொன்ன மாதிரி நாங்கள் ரெண்டு ரெண்டு சோடி ஆக்குறோம் எக்ஸை பொது கொடுத்தோம் உண்டா எக்ஸாக ரெண்டு கிடைக்க பெறுது பாருங்க எக்ஸ் வர்க்கம் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இதில் என்ன செய்ய போகிறோம் மூன்று எடுத்தோம் உண்டா இதுலேயும் ஒரு எக்ஸாக ரெண்டு கிடைக்க பிறகுது அது உங்களுக்கு என்ன சொன்னான் இப்படி ஒரு அமைப்பு கண்டா முதலாவது இது இது இந்த பெருக்கத்தை போடுறது அடுத்தது வந்து எஞ்சி இருக்கு இந்த பெருக்கத்தை போடுறது ஆகவே இந்த கேரணி என்ன வருது எக்ஸாக ரெண்டு எக்ஸாக மூன்று சரிதானே இப்போ இதில் நீங்கள் ஒரு மைனஸ் இதில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல மைனஸ் வந்துச்சுன்னா உள்ளால் பெருக்கப்படைக்கு இதில் ஒரு மைனஸ் வந்துருக்கும் சரியா அல்லது இதில் ஒரு மைனஸ் வந்துருக்கு எல்லாமே பிளஸ் என்றபடியா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வந்து கூட்டப்படுற எண்களின் பெருக்கமாகத்தான் வருகுது சரிதானே உங்களுக்கு இது பிளங்காட்டி திருப்பி திருப்பி இருக்க செய்து வேறுங்கோ இந்த கேள்வியே சரிதானே இப்போ அடுத்த இதே மாதிரி இருக்கிற ஒரு கேள்வி எங்கே வேறுங்கோ எக்ஸ் வர்க்கம் ப்ளஸ் மூண்டு எக்ஸ் சைய நாற்பது சரிதானே அப்போ முதல் நாங்கள் என்ன இதில் வந்து பெருக்கமாக பார்ப்போம் இப்போ எக்ஸ் வர்க்கத்தை நாற்பது அளவு பிரிக்கினா என்ன வரும் சைய நாற்பது எக்ஸ் வர்க்கம் வரும் சரிதானே அப்போ இந்த நாற்பது எக்ஸ் வர்க்கம் பெறணும்னு நாங்கள் என்ன செய்யலாம் எக்ஸ் தர 
நாற்பது எக்ஸ் வந்து நாற்பது எக்ஸ் இருக்கும் சரிதானே ரெண்டு எக்ஸ் தர இருபது எக்ஸ் வந்து எவ்வளவு நாற்பது எக்ஸ் இருக்கும் சரிதானே இப்போ நாலு எக்ஸ் தர பத்து எக்ஸ் வந்து என்ன அதுவும் நாற்பது எக்ஸ் இருக்கும் சரிதானே ஐந்து எக்ஸ் தர எட்டு எக்ஸ் என்ன அதுவும் நாற்பது எக்ஸ் இருக்கும் சரிதானே உங்களை பேருங்க ஏழு இல்லை எட்டு இல்லை ஒம்பது இல்லை பத்து இருக்குது அது திருப்பி இப்படி ரிப்பீட் ஆகும் பத்து தர நாலு இருபது தர ரெண்டு அப்படி திருப்பி அப்போ எங்களுக்கு முக்கியமாக தெரிய வந்தது இந்த நாலு தான் அங்கால பார கேணி எல்லாம் ரிப்பீட் ஆகி வரும் சரிதானே அப்போ பேருங்கோ அப்போ இதில் பேருங்க அப்போ அடுத்து நாங்கள் என்ன பார்க்கணும்னு பார்க்க இந்த மூணு டேக்ஸ் கிடையாது ஆகவே எதுடன் தொடர்புடைய அதாவது ஒரு இந்த வீர எண்களை கூட்டலோ அல்லது கழிக்கும் பொழுது மூணு டேக்ஸ் கிடைக்கும் என்ன <laughs> சரிதானே பேருங்க ஐந்து எக்ஸ் இருக்கு எட்டு எக்ஸ் இருக்கு எட்டு எக்ஸ்லேருந்து ஐந்து எக்ஸை கழித்தால் மூன்று எக்ஸ் கிடைக்கப்படுகிறது ஆகவே எங்களுக்கு கிடைக்கப்படுற கேரணிகளுக்கு உதவுவது வந்து இதுவாகத்தான் இருக்கும் சரிதானே அப்போ நாங்கள் என்ன செய்யலாமே நீ எக்ஸ் வர்க்கம் மைனஸ் ஐந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் எட்டு எக்ஸ் மைனஸ் நாற்பது சரிதானே அப்ப இது போடைக்க வேறுங்கோ இது போடைக்க வந்து எப்போ வந்து எக்ஸுக்கு பக்கத்தில் சின்னா போடுவோம் எடுக்கிற கேரணிகளில் வந்து எக்ஸுக்கு பக்கத்தில் நாங்கள் போட வேண்டியது சின்ன பெருமானமாக இருக்கணும் சரிதானே அவ பேருங்கோ அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த அமைப்பு வரும் அப்போ பேருங்கோ ஏழில் மைனஸ் அஞ்சு எக்ஸ் ப்ளஸ் எட்டு எக்ஸ் போட்டு நாங்கள் இதில் மூன்று எக்ஸ் இருக்குது மூன்று எக்ஸ் வரணுமெண்டா இதை வந்து இப்படி பிரித்து போடுறோம் சரிதானே அப்போ இதில் பேருங்கோ ஒரு எக்ஸை பொதுவெடுத்தம் இருந்தால் முதல் ரெண்டுலேயும் அடுத்த ரெண்டுலேயும் வந்து நாங்கள் இனி கேரணிப்படுத்த போகிறோம் இப்போ எக்ஸில் வந்து ஒரு எக்ஸை வழியில் எடுத்தோம்டா இதில் என்ன மிஞ்சம் எக்ஸைய ஐந்து மிஞ்சம் சரிதானே அங்கால் இன்னும் இருக்குது ஒரு எட்டு இருக்குது அப்போ எட்டு எடுத்தோம்டா அங்கேயும் என்ன செய்யும் ஒரு எக்ஸைய ஐந்து மிஞ்சம் எங்களுக்கு இப்படி ஒரு அமைப்பு தந்த உடனே நாங்கள் என்ன செய்யணும் உடனே நாங்கள் எழுதணும் எக்ஸய ஐந்து ஒரு கேரணி எக்ஸ் ஆக எட்டு ஒரு கேரணி என்று சொல்லி ஆகவே இந்த கோவையனுடைய கேரணிகள் எவை எக்ஸய ஐந்து ஒரு காரணி எக்ஸ் ஆக எட்டு ஒரு கேரணி சரிதானே இப்படியான கேள்விகள் கிணக்கி இருக்குது உங்களோட புத்தகத்தில் வடிவாக எங்களுக்கு செய்து வேறுங்கோ எல்லாம் ஈஸி அதாவது இதில் ட்ரெண்டு விஷயம் தான் பார்க்கணும் உண்டு இதையும் இதையும் பெருக்கி போட்டு அதில் பெருக்கங்கள் இந்திய சோடிகளை பார்க்குறோம் இது இது இதோட ஒப்பிட்டு சூட்டபிளான சோடி எடுத்து அதை பக்கத்தில் போட்டு எக்ஸுக்கு பக்கத்தில் சின்ன கேரணியையும் பக்க அதுக்கு பக்கத்தில் மற்ற பெருமானத்தையும் போட்டு நாங்கள் ஒரு வடிவத்தை எடுத்து அதை கேரணி படுத்துகிறோம் சரிதானே அப்போ இதே மாதிரி இதே மொடலில் இந்த கேள்வியை திருப்பி இருக்கா பார்த்து போட்டு உங்களோட புத்தகத்தில் இருக்கிற அத்தனை கேள்வியையும் இருக்கா செய்து பேரும்போ இது அதே மாதிரி ஆனால் முதலுக்கு மிதுக்கு என்ன வித்தியாசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் வர்க்கத்துக்கு முன்னுக்கு ஒரு எண்ணி இருக்குது அதுதான் நீங்கள் முதல் செய்ததுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம் சரிதானே அப்போ நாங்கள் அதே மாதிரி செய்ய போகிறோம் முதல் எண்ணையும் கடைசி எண்ணையும் பிறக்க போகிறோம் என்ன வருகுது ஆறு பதினஞ்சு தொண்ணூறு மைனஸ் தொண்ணூறு எக்ஸ் வர்க்கம் வருகுது சரியா அப்போ இது இந்த தொ இது என்ன ஒன்று கர தொண்ணூறு எக்ஸ் எழுதலாம் இங்கே ரெண்டு கர நாற்பத்தஞ்சுன்னு எழுதலாம் சரிதானே மூன்று கர அறுபதுன்னு எழுதலாம் ஐந்து தர பதினெட்டுன்னு எழுதலாம் சரிதானே உங்களை ஆறு தர பதினைந்துன்னு எழுதலாம் இவ்வளவு முறைகள் இருக்குது சரிதானே ஆனால் எங்களுக்கு கிடைக்கப்பெற வேண்டியது வந்து எக்ஸ் கிடைக்கணும் கூட்டினா கழிச்சா வந்து எக்ஸ் கிடைக்கணும் பத்து தர ஒன்பது சமன் தொண்ணூறு வேணு தெளிய நான் இவ்வளோ காரணிகள் எங்களுக்கு பிரியோசனப்பட வேண்டிய காரணம் வந்து பத்து தர ஒன்பது ஏன் இது வேறு எக்ஸ் இருக்குது சரிங்க அப்போ இதில் கூட்டி கழித்து வர்றதான் ஒரு எக்ஸாக இருக்கும் சரிதானே அப்போ பேர இனி நாங்கள் சொன்ன மாதிரி ஆறு எக்ஸ் வர்க்கம் இங்கே குறைவ என்ன ஒன்பது ஆனால் பத்து மைனஸ் ஒன்பது ஏன் இது ப்ளஸ் ஆகவே பெருசுக்கு முன்னுக்கு ப்ளஸ் வேறு சரியா அப்போ இது மைனஸ் 
பத்து ஆர் எக்ஸ் இருக்கும் மைனஸ் ஒன்பது எக்ஸ் பிளஸ் பத்து எக்ஸ் மைனஸ் பதினைந்து சரி அப்போ இனி நாங்கள் செய்ய போகிறோம் சுருக்க போகிறோம் அப்போ இதையும் இதையும் நாங்கள் ரெண்டா சுருக்குறோம் இதையும் இதையும் ரெண்டா சுருக்குறோம் அப்போ இதில் இந்த எடுத்தோம் என்ன வரும் மூன்று எக்ஸை எடுக்கின்றோம் மூன்று எக்ஸை எடுத்து என்ன வரும் ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் மூன்று சரி இதில் வேறு என்ன எடுக்க போகிறோம் பத்து எக்ஸ் இருக்குது பதினஞ்சும் இருக்குது ஆக இதில் நாங்கள் எடுக்க வேண்டியது என்ன ஐந்து எடுக்கலாம் சரி ஐந்து எடுத்தோம் என்ன வேறு ரெண்டு எக்ஸ் ஐ மூன்று அப்போ எங்களுக்கு இங்கே வேறு வந்துட்டு அந்த பழைய முறை ரெண்டு எக்ஸ் ஐ மூன்று இருக்குது ரெண்டு எக்ஸ் ஐ மூன்று இருக்குது சரி ஆக இதை நாங்கள் கேரணிப்படுத்தணும் என்ன வரும் எக்ஸ் ஐ மூன்று இன்று மூன்று எக்ஸ் சக ஐந்து ஆக இந்த கேரணிகள் வந்து என்ன அமையும் ரெண்டு எக்ஸ் ஐ மூன்று ஒரு கேரணி மூன்று எக்ஸ் சக ஐந்து கேரணி அப்போ அந்த முறையை பயன்படுத்தி நீங்கள் இந்த பெரிய கேள்வியை நீங்கள் செய்யலாம் சரிதானே அதே மாதிரி இதை பேருங்க இந்த கேள்வியை நாலு பி வெறுக்கம் ப்ளஸ் நாலு பி மைனஸ் மூன்று ஆகவே முதல் ரெண்டையும் பெருக்கலாம் ஓடு வரும் பன்னெண்டு பி வெறுக்கம் வரும் மைனஸ் ஒரு பன்னெண்டு நாங்கள் இன்னொரு ரெண்டு வரலாம் ஒன்று தர பன்னெண்டு ரெண்டு தர ஆறு மூன்று தர நாலு இதுக்காங்க இது ரிப்பீட் ஆகும் சரிதானே இப்போ இந்த மூன்றும் தான் இந்த பன்னெண்டு பி வெறுக்கத்துக்குரிய காரணம் ஆக எங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டியது வந்து கூட்டி கழித்து கிடைக்க வேண்டியது நாலு பி ஆகவே பேரங்க பன்னெண்டுக்கும் ஒன்றுக்கும் கூட்டியோ கழித்தோ நாலு கிடைக்க போகிறது இல்லை ஆகவே இது வெட்டு இந்த ரெண்டுக்கும் ஆறுக்கும் பேருங்கோ ரெண்டுல ஆறும் ரெண்டும் எட்டு கூட்டினா ஆறுலேருந்து ரெண்டை கழிச்சா நாலு ஆகவே எங்களுக்கு கிடைக்கப்படுற விடை வந்து இதோட இருக்கும் இதை பேருங்க மூன்றும் நாலு கூட்டியோ கழிச்சோ எங்களுக்கு என்ன நாலு பி வரப்போறதில்லை ஆகவே இது வேற அப்போ எங்களுக்கு கிடைக்க போகிறது வந்து ரெண்டு ரெண்டு எக்ஸும் ஆறு எக்ஸும் தான் வரும் சரிதான் அப்போ நாங்கள் இதை நீ கேரணியும் படுத்தணும் என்னென்ன வரும் நாலு பி வர்க்கம் சரி அது ஆறுலேருந்து ரெண்டை கழிக்கணும் ஆகவே மைனஸ் ரெண்டு பி இப்போ சின்னனை வந்து இதுகளோட போடணும் இந்த முதல் என்னோட வந்து சின்னனை போடணும் ப்ளஸ் ஆறு பி அப்போ தான் பேரும் ஆறு பி மைனஸ் டூ பி நாலு பி பேரும் சரி மைனஸ் மூன்று ஆக இதுலேருந்து நாங்கள் எடுத்த மண்டா ரெண்டு பி எடுத்த மண்டா என்ன வேறும் ரெண்டு பி மைனஸ் ஒன்று இதில் என்ன எடுக்கலாம் நாங்கள் ஒரு மூன்று எடுக்கலாம் மூன்று எடுத்த மண்டா ரெண்டு பி மைனஸ் ஒன்று வேறங்க கணக்காக வருது சரி அப்போ இனி வந்து என்ன எங்களுக்கு இந்த அமைப்பை கண்ட உடனே நாங்கள் என்ன செய்யலாம் டூ பி மைனஸ் ஒன் இன்று டூ பி ப்ளஸ் த்ரீ என்று போடலாம் ஆக இது இந்த கேரணி வந்து என்ன அமைய போது டூ பி மைனஸ் ஒன் ஒரு கேரணி டூ பி ப்ளஸ் த்ரீ ஒரு கேரணி அடுத்தது நாங்கள் பார்க்க போகிறது வந்து இரு வர்க்கங்களின் வித்தியாசமாக காட்டப்பட்ட கோவில்களின் கேரணிகள் அதை பற்றி தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்ப்போம் எக்ஸ் வர்க்கம் மைனஸ் ஒய் வர்க்கம் எக்ஸ் வர்க்கம் மைனஸ் ஒன்பது மூன்று பி வர்க்கம் மைனஸ் இருபத்தேழு கியூ வர்க்கம் இப்படியான எண்களுக்கு வந்து எப்படி கேரணி படுத்த போகிறோம் அது பார்ப்போம் சரி ஆகவே இதில் வேறுங்கோ எக்ஸ் வர்க்கம் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் வரைக்கும் வந்து ஒரு பெண்ணை போகும் பேருங்கோ இந்த எக்ஸ் ஒய்யையும் இந்த எக்ஸ் ஒய்யும் சுருக்கி நான் வந்து பூஜ்ஜியம் தான் எங்களுக்கு கிடைக்கப்படுது ஆகவே இந்த ரெண்டும் போட்டங்களுக்கு எந்த வித பிரயோசனமோ எந்த வித மாற்றமோ இந்த இலக்கத்தில் நாங்கள் செய்ய இல்லை சரியான அதாவது இதில் சைவர் போகிறது பதிலாக என்ன செய்கிறோம் எக்ஸ் வர்க்கம் சக எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் வரைக்கும் போடுறோம் சரியான அது இந்த இந்த விளைவு வந்து என்ன இதாகத்தான் அமையும் இல்லை நாங்கள் இதையும் நாங்கள் என்ன செய்யலை மாற்றவில்லை சரிதானே ஆகவே இனி ரெண்டு ரெண்டா நாங்கள் சோடியை கட்டுவோம் சரிதானே ரெண்டு ரெண்டா சோடி கட்டினா பேருங்க எக்ஸ் வர்க்கம் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் அடுத்த மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் மைனஸ் ஒய் வர்க்கம் வந்து இருக்குது சரிதானே முதலாவது ரெண்டுலேயும் சோடியை நாங்கள் கண்டோம்னா எக்ஸை பொது எடுத்தால் பேருங்கோ எக்ஸ் மீன்ஸ்து ப்ளஸ் ஒய் சரிதானே அங்கால பேருங்க மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் வர்க்கம் வந்தால் என்ன செய்யலாம் ஒரு ஒய்யை நாங்கள் பொது எடுக்கலாம் அதுவும் மைனஸ் ஒய்யை பொது எடுக்கலாம் சரிதானே மைனஸ் ஒய்யை பொது எடுத்திங்கன்னா பாருங்க மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் என்ன வரும் இல்லை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் சரிதானே பேருங்க மைனஸ் ஒய் இன்ட்டு ப்ளஸ் ஒய் தான் மைனஸ் ஒய் வரைக்கும் சரி இப்போ பேருங்க உங்களுக்கு இந்த அமைப்பு வந்துட்டு பாருங்க அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யலாம் எக்ஸ் ஐ ஒய் எக்ஸ் அக ஒய் என்று எழுதி கொள்ளலாம் சரிதானே ஆகவே இதில் நாங்கள் என்ன முடிவு எடுக்கிறோம்டா எக்ஸ் வர்க்கம் மைனஸ் ஒய் வர்க்கம் திண்ட கோ வந்து 
എക്സ് എഫ് ഐ എക്സ് അക വൈ ഇങ്ങനെ എഴുതലാം അതായത് ഇതൊരു കളിച്ചെഴുതി റമിന്ദർ രണ്ട് രൂപയും പ്ര കൂട്ടി എഴുതാം അതിൻ്റെ പേർക്ക് മാത്രം രമയും ഇന്ന് മുടിവെടുക്കരുതാണ് നാങ്ങ് ഉങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്ത് കാട്ടിനാങ്ങ് പക്ഷെ അതാണ് അടുത്ത പേരം മുൻപ് എക്സ് വെർക്കം സൈ ഒമ്പത് വെർക്കത്തിന് നാങ്ങ് എന്ന് ചെയ്യലാം എക്സ് വെർക്കം മൈനസ് മൂണ്ടിൻ വെർക്കം എന്ന് എഴുതലാമോ ഇല്ലയോ എഴുതലാം ഒമ്പത് വന്ന് മൂണ്ടിൻ വെർക്കം എന്നാണ് ഒമ്പത് അപ്പോൾ പേരം എക്സ് വെർക്കം മൈനസ് വൈ വെർക്കം എന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്ലേ ഇരിക്കുന്നത് എക്സ് വെർക്കം മൈനസ് മൂണ്ടിൻ രണ്ട് പേർ ആകവേ ഇതെന്നാങ്ക് ഇപ്പോൾ എഴുതലാം ഇതൊക്ക കളിച്ചെഴുതണം എക്സ് അയ മൂണ്ടു ഒരുക്ക കൂട്ടെഴുതണം എക്സ് അക മൂണ്ടു ഇതാണേ ഇതിൻ്റെ കാരണി വന്ന് തന്നെ എക്സ് എ മൂണ്ടൂർ കാരണി എക്സ് എ മൂണ്ടൂർ കാരണി സിമ്പിൾ ഇതാണേ അപ്പോൾ അടുത്ത പേരങ്കോ ഇപ്പിടി റാമായി തന്നിരിക്കും പേരങ്കോ ഇത് രണ്ടിലേയും വന്ന് മുതലാവത് വന്ന് നാങ്ങ് എപ്പോഴും ഒരു കണക്ക് ചെയ്യുക ചുരുക്ക കൂടിയമായിരുന്നാൽ വെളിയിൽ എടുക്ക കൂടിയമായിരുന്നാൽ ഉടനെ എടുത്തോ ഇതാണേ പേരങ്കോ മൂണ്ട് പി വർക്കം മൈനസ് ഇരുപത്തേഴ് ക്യൂ വർക്കത്തിൽ മൂണ്ട നാങ്ങ് വെളിയിൽ എടുക്കലാം ഇതാണ് മൂണ്ട നാങ്ങ് വെളിയിൽ എടുത്തുമുണ്ട് എന്നെ വരെ മുള്ളുക്ക് പി വർക്കം മൈനസ് ഇരുപത്തേഴ് മൂന്ന് അളവ് പിരിച്ച അവളവ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ക്യൂ വർക്കം ഇതാണേ ഇതെന്നും ഞങ്ങൾ സുരക്കപ്പുറം പേരങ്ങ മൂണ്ട് ഇൻറ്റു പി വർക്കം മൈനസ് ഒമ്പത് എന്നെ പോടലാം മൂണ്ടു ഇട്ട വർക്കം കൊണ്ട് പോടലാം മൂണ്ട് ക്യൂ ഉണ്ട് മുഴുവൻ വർക്കം കൊണ്ട് പോടുക ചിലതാണേ ഏൻ മൂണ്ടിൻ ക്യൂ ഇന്ന് അപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സോഡി ഇപ്പം എക്സ് വെർക്കം മൈനസ് വൈ വെർക്കം എൻ്റെ അമ്മപ്പില വരും ചെറുതാണേ അപ്പം പാപ്പം മേനി നാങ്ങ് ഇനി എന്നെ ചെയ്യാം മൂണ്ടു പാപ്പം ഇതിൽ വേറെ എക്സ് വെർക്കം മൈനസ് വൈ വെർക്കത്തൊക്കെ എന്നെ പോടും എക്സ് ഐ എ വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് അക വൈ അപ്പം പി വെർക്കം മൈനസ് മൂണ്ട് ക്യൂവിൻ്റെ വെർക്കത്തൊക്കെ എന്നെ പോകും പി സയ മൂണ്ട് ക്യൂ പി സഹ മൂണ്ട് ക്യൂ ണേ അപ്പ ഇപ്പി നാങ്ങ ഇത വന്ന് കേരണി പഠിപ്പിക്കൊള്ളാം പി സ മൂണ്ട് ക്യൂ ഇൻറ്റു പി സ മൂണ്ട് ക്യൂ മുഴുവൻ മൂണ്ടാല പിരിക്കണ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓയ കിടക്ക പെറും ഓക്കെ ഇന്ത കേൾവിയ പേരങ്കോ ഇത് ഞാൻ ചെയ്യ പുറം പെരിയ വട്ടത്തിൻ ആരെ വന്ന് ഏ എന്ത് തരപ്പെട്ടുള്ളത് സിറിയ വട്ടത്തിൻ ആരെ വന്ന് ആർ എന്ത് തരപ്പെടുന്നത് തരപ്പെട്ടുള്ളത് ലിലറ്റിയ പരപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് വന്നവൻ കാണിച്ചൊള്ളിയിരിക്കാൻ ചെറുതാണ് ഇപ്പം സിറിയ വട്ട പരപ്പ് കൂടിയ സമൻപാട് എന്നാണ്ട് മുതലാവത് കേൾ മുതലാവത് ആൻസർ എപ്പോൾ വരെ പോകുന്നുണ്ടാ സിറിയ വട്ടമുണ്ട് എണ്ണങ്ങൾ എന്നെ ഇന്ത വട്ടം ഇന്ത വട്ടത്തിൻ്റെ ആറി എന്നെ ആർ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ നാങ്ങൾക്കും മുതൽ പരപ്പളവിലെ ചൊല്ലിയിരിക്കാൻ മുതൽ കുട്ട കാണൂലിയെ ചൊല്ലിയിരിക്കാൻ പരപ്പളവിലെ വട്ടം ഒന്നിൻ പരപ്പളവാണത് പൈ ആർ വർക്കത്തിനാൽ തരപ്പെടും ാണ് അപ്പൊ ആരയുടെ വട്ടത്തിൻ പരപ്പടവ് സമൻപാട് എന്നെ പൈ ആർ വർക്കം ചില ഡൗട്ട് ഇരിക്കലാക്കണം മുന്നൂക്ക് പരപ്പളവ് എൻ്റെ കാണോളി ഒരു കടുത്ത് പാതിയും കണ്ട ഇത് ഫുള്ള ക്ലിയർ ആകും ചേട്ടാണ് ഇത് വന്ന് തന്നെ സിറിയ വട്ടം ചേട്ടാണ് അടുത്ത പേരങ്ങ് രണ്ടാമത് കേളി പെരിയ വട്ടപ്പിറപ്പ് എന്നെ എൻ്റെ കേൾക്കാം അപ്പൊ രണ്ടാമത് വന്ന് പെരിയ വട്ടപ്പിറപ്പ് അപ്പൊ എന്നെ പെരിയ വട്ടത്തിൻ്റെ ഇതിന് ആരെ എ ആകവേ പൈ ആരെ ആർക്ക് പതില എ എ പൂട്ടും പൈ എ വർക്കം അപ്പം മൂന്നാമത് കേൾ ബാങ്കോൾ നിലറ്റിയ പൗതിയിൻ അച്ഛത കേരണിയിൻ പെരുക്കമാക തരുക ചെറുതാണ് പാരങ്കോ അപ്പം നിലറ്റിയ പൗതി കൂടി സമൻപാട് നാങ്ങ് ഇപ്പം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകും നിലറ്റിയ പൗതിയെ നാങ്ങ് എപ്പോഴും എടുക്കലാം പാരങ്കോ പെരിയ വട്ടത്തിൻ്റെ പരപ്പിലിരുന്ന് സിരിയ വട്ടത്തിൻ പരപ്പളവിൽ കളിത്താൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ലിലറ്റിയ പൗതിയും പരപ്പളവ് കിടക്കപ്പെറും ശ്രീതാണേ ആകവേ മൂണ്ടാത് കളി എന്നെ ചെയ്യപ്പോഴോ പെരിയ വട്ടത്തിൻ പരപ്പിലിരുന്ന് സിറിയ വട്ടത്തിൻ പരപ്പ വന്ന് നാങ്ങ് എന്നെ ചെയ്യപ്പോറും കളിക്കപ്പോറോ ശ്രീതാണ് പെരിയ വട്ടത്തിൻ പരപ്പ് എന്നെ പൈ എ വെർക്കം മൈനസ് സിറിയ വട്ടത്തിൻ പരപ്പ് എന്നെ പൈ ആർ വെർക്കം ശ്രീതാണേ ആകെ ഇത് നാങ്ങൾ സുരുക്കിന എന്നെ വരും പൈ പയ്യ പൊതുവെടുത്തുമണ്ട എ വെർക്കം മൈനസ് ആർ വെർക്കം ശ്രീ അപ്പം ഉങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഉണ്ടാ കിടക്കപ്പെട്ടുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ മുതൽ പഠിച്ച വിഷയം വന്ന് ഉങ്ങൾക്ക് കിടക്കപ്പെട്ടുള്ളൂ ശരി അപ്പം ഇത് നാങ്ങൾ എണ്ണ എഴുതലാം പൈ ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ആറ് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ആറ് ശ്രീ 
சரிதானே பிள்ளைகள் இன்றைக்கு படிப்பிச்சதை வடிவா இருக்கும் திரும்பி பேருங்கோ வடிவா அவங்களோட புத்தகத்தில் தந்த கேள்வி எல்லாத்தையும் திருப்பி திருப்பி இருக்க வடிவா செய்து வேறுங்கோ இதில் நான் சில சில உதாரணம் தான் உங்களுக்கு தந்திருக்கிறேன் அதுதான் பேசிக் விஷயம் நீங்கள் அதையே மேனதில் வச்சுக்கொண்டு அந்தந்த கணக்குக்கு அப்படி அப்படி ஜோச்சிங்களா உங்களுக்கு இந்த பாடத்தில் வந்து எந்த கேள்வியும் நீங்கள் செய்யக்கூடிய நிலைக்கு நீங்கள் வருவீங்கள் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை மீண்டும் வந்து சந்திக்கிறேன் நன்றி